சரி இப்ப நாங்க அழுத்தமானிட உணர்திறம் வந்து எந்த விஷயத்துல தங்கிக்கிறோம் பார்க்கும் அப்ப அழுத்தமானி ஒன்று உணர்திறன் எடுத்தென்றால் அந்த அழுத்தமானி கம்பியை வச்சு கொண்டு நாங்க கதைக்க போறது அப்ப நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு சாம்பாடு தான் இந்த ரோசமன் விஓவ எல் என்று சொல்றது சரியா அப்ப இங்க வந்து இந்த ரோன்றது அழுத்தப்படுத்திறன் அந்த கெபிட்டல் எல் என்றது வந்து அழுத்தமானி கம்பியோட மொத்த நீளம் அந்த வி என்றது வந்து என்னென்றால் அதுல எடுக்க அந்த மொத்த எல்லைக்கு தானே அந்த அழுத்தமானி கம்பி எல்ல விழுகிற அந்த வோல்டேஜ் சரியா அப்ப அது வந்து என் ஃபோத்துல வச்சு விடணும் அப்ப இப்ப வந்து நாங்க உணர்திறன் அழுத்தமானிட உணர்திறன் வந்து நாங்க கூட்டணும் என்றால் பேசிக் ஐடியா என்னென்றால் அதுட அழுத்தப்படுத்துறன குறைக்கணும் உணர்திறனை கூட்டணும் என்றால் அழுத்தப்படுத்துறன் குறையணும் சரியா அப்ப அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியோ அப்ப அதை வந்து பார்த்தா சரி சரி அப்ப அழுத்தம் உணர்திறனை கூட்டணும் என்றால் நீங்க வந்து அழுத்தப்படுத்துறன குறைச்சோணும் அப்ப அழுத்தப்படுத்துறனை குறைச்சிட எப்படி என்றால் அந்த சாம்பாடை நீங்க பார்த்தா அழுத்தப்படுத்துறனை குறைக்கிறது உங்களுக்கு என்ன செய்ய என்றால் அந்த அழுத்தமானி கம்பி யூஸ் பண்ற அந்த நீலமிக்கு தானே அந்த நீலத்தை நீங்க ஆகவும் கூடினதாக அந்த நீலத்தை கூட்டினால் அழுத்தமானி கம்பியில நீலத்தை கூட்டினால் அங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த அழுத்தமான உணர்திறன் கூடு கூடும் சரியா அடுத்த விஷயம் என்ன செய்யணும் என்றால் இங்க அழுத்தமானி கம்பியில அந்த அழுத்தமானி கம்பியில கம்பியில விளைச்சுற அந்த வோல்டேஜ் அளவை நாங்க குறைச்சென்றால் அழுத்தமானி கம்பியில விழுகிற வோல்டேஜ் அளவை குறைச்சென்றாலும் எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த அழுத்தமானிட உணர்திறனை கூட்டலும் அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஆக முக்கியமானது இப்ப அதை பார்த்துக்கொண்டால் சரி நான் ஃபெஸ்ட் ரெக்கார்டிங்ல சொன்ன இந்த அழுத்தமானி என்ற வந்து ரெண்டு தத்துவத்தை கீழே இயங்குறேன் இல்லையே அப்ப அதுட ஃபெஸ்ட் தத்துவம் வந்து அந்த அழுத்தப்படுத்தின சம்பந்தமாக அதை வந்து நாங்கள் ஃபெஸ்ட் ரெக்கார்டிங்ல பார்த்தேன் இப்போ அடுத்தது நாங்கள் என்ன விஷயம் என்றால் பூச்சிய மின்னோட்ட தத்துவம் என்ற ஒரு விஷயம் இங்கே அப்போ அதே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ள என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த அழுத்தமானி கான்செப்டை வந்து ஈஸியாக விளங்கிக் கொள்ளலும் அப்போ இப்போ வந்து என்ன விஷயம் என்றால் இந்த நான் இந்த படத்தில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நோமலான ஒரு சுற்றுண்டும் சரியா அந்த இ டூ இ த்ரீ என்று காட்டிக்கிற அந்த ரெண்டு செல்ஸும் ஈக்கிற ஒரு நோமல் சுற்றுண்டும் அடுத்தது கீழுக்கு வந்து ஒரு அழுத்தமான இட படம் கொண்டே காட்டிக்கிறேன் சரியா அப்ப இப்ப நாங்க பெஸ்ட் பிக்சரை மட்டும் பார்த்தா இதுல இதுல என்ன விஷயம் அந்த மேலுக்கு ஈக்கிற பெட்ரிக்கு தானே இ த்ரீ மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து பத்து வோல்ட் வந்து வச்சுக்கொள்ளும் கீழுக்கு ஈக்கிறது வந்து இ டூ வந்து எடுத்திருந்தால் அது வந்து எங்களுக்கு என்னென்றால் வோல்டேஜ் எங்களுக்கு மாத்தத்து கேள்வி மட்டும் சொல்லி வச்சுக்கொள்ளுவோம் அந்த பெட்ரியில் அப்ப இப்ப நாங்க பார்த்தா ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்றேன் நான் அந்த இ டூவை வந்து எனக்கு ஏன்டியுமே மாத்திரம் தானே நான் அஞ்சு வோல்ட் வச்சு கொண்டால் எப்படி மின்னோட்டம் எந்த திசையில பா நான் இங்க வந்து ஒரு கல்வனோமானி வந்து ட்ரோ பண்ண மாதிரி வந்து <laughs> நான் சொல்கிறேன் என்னடா அடுத்த விஷயம் என்னென்னா நான் அதை கூட்டி அந்த அது வந்து மாற்றத்துக்கு எழுந்தானே அப்போ நான் அதை மாற்றி ஒரு பத்து வோல்டேஜோ கூட வோல்டேஜோ ஒரு பதினஞ்சு வோல்டேஜோ கொண்டு போனால் அந்த டைமில் என்ன நடக்கும்னா அந்த இ டூ தான் நாங்கள் டொமினண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் அந்த இ டூ அந்த பதினஞ்சு வோல்டாக இருக்க சொல்லிக்கு வந்து மின்னோட்டம் வந்து எதிர் திசையில் பாயாண்டும் அப்போ இதை வந்து அவங்களுக்கு அந்த கல்வனோமானியில் இருக்கிற அந்த காட்டிய வச்சு அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எழும் சரியா இப்போ நான் வந்து என்னென்னா அந்த இ டூவை வந்து குறைய வச்சு பார்த்துட்டேன் கூட்டி வச்சு பார்த்துட்டேன் அடுத்த சுச்சுவேஷன் என்னென்னால் நான் அந்த பத்து வோல்ட் அண்ட் இது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த இ டூ சாரி இ த்ரீ அந்த இ த்ரீட பத்து வோல்ட் சமனான இந்த இ டூவை கொண்டு வந்தால் பத்து வோல்ட்டுக்கு வச்சுட்டால் உங்களுக்கு என்ன அவதானதை பார்க்க எழும் என்றால் அந்த கல்வனோமானியில் பூச்சியை திரும்பலை தான் காட்டும் சரியா அப்போ அந்த கல்வனோமானியில் ரீடிங் பூச்சியம் ஆகும் அப்படின்னு தான் என்னென்றால் மின்னோட்டம் பாயாது மின்னோட்டம் வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் சரியா அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் ஆக முக்கியமானது அப்போ இதே ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த அழுத்தமான நிலையம் வந்து பார்க்க போகிறது சரியா இப்போ நீங்கள் பார்த்தா கீழே நான் அழுத்தமான பிக்சரை பார்த்துக்கிறேன் மேலொரு ஈவன்ட் ஒரு செல்லோம் டிகி கீழே வந்து என்ன அழுத்தமான கம்பி ஒன்றிகி அதுக்கு கீழே ஒரு இ த்ரீ என்ற ஒரு பேட்ரி ஒன்றிகி அதோடு சேர்ந்த ஒரு கல்வனோமானி காட்டியும் டிகி சரியா இப்போ இங்கே நான் என்ன செய்ய போகிறோம்டால் ஆரம்பத்தில் இந்த எல் இந்த நான் கல்வனோமானியோடு இருக்கிற அந்த வழுக்கி தானே அந்த அந்த நுனி அந்த எரோமாய் காட்டிக்கிறது அந்த இதை கீயை கொண்டு போயிட்டுனா அப்படியே வந்து ஏன்னு காட்டிக்கிற பாயிண்டில் வச்சுட்டால் அந்த கல்வனோமானிட திரும்பல் ஒரு சைடில் காட்டும் அதே மாதிரி பி என்ற ஒரு இடத்துல மனித வைக்க சொல்லி கல்வனோமான திரும்பல் இன்னொரு சைடில் காட்டும் சரியா எதிர் திசையில் காட்டும் சரியா அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் வைக்க சொல்லி வந்து அந்த மின்னோட்டத்தில் பெருமதி வந்து பூச்சிய
அந்த இ த்ரீன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் தானே அந்த சுற்றுல அந்த பத்து வோல்ட் அதுதான் இங்க இந்த அழுத்தமான இல்லைனா இ த்ரீன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மேல அந்த அழுத்தமானி கம்பி ஒன்று தானே நாங்க ஏற்கனவே ஃபெஸ்ட் ரெக்கார்டிங்ல பார்த்த என்னால் அந்த அழுத்தமானி கம்பியில ஒரு வோல்டேஜ் வந்து வரும் என்று பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு சின்ன நான் கீழுக்கு ஏ நான் கீழுக்கு இ டூ ஒன்று மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அந்த இ டூ தான் என்னென்றா வந்து அந்த எல் நீளத்துக்குரிய அந்த வோல்டேஜ் அப்போ அதை வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் வலுக்கி அகலையும் இதிலையும் அசைக்கிற மூலம் மாற்றத்துக்கு எழும் அதுதான் அந்த மாறும் வோல்ட் அளவுடைய இ டூ மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் கருது எழும் சரியா அப்போ இப்போ என்ன செய்கிறேன்டா வந்து நீங்கள் அந்த எல் நீள அந்த ஆரம்பத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம்டால் அந்த இதை வலுக்கி கம்பி நீங்கள் அசைத்து அசைச்சு போய்த்து கொண்டு என்ன செய்யணும் என்றால் ஒரு கட்டத்தில் பூச்சிய திரும்பல் ஒன்று வரும் தானே இடையில் அந்த திரும்பல் கொண்டு போய்த்து வச்ச உடனே நீங்கள் அதுக்கு அந்த டைமுக்கு ஒரு சாம்பாடு ஒன்று போடணும் அப்போ அந்த சாம்பாடு தான் ஆக முக்கியமானது அப்போ அது அந்த டைமுக்கு அந்த பூச்சியமாக மின்னோட்டம் பூச்சியமாக இருக்கிற சிலைக்கு உங்களுக்கு என்ன முடிவுக்கு வரையிலும் எப்போ மின்னோட்டம் பூச்சியமாக வரும் அந்த சமநிலை வரும் எப்போ ரெண்டு வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக சிலைக்கு அப்போ இங்கே வந்து ஈக்குவலாக போகிறது எந்தெந்த இதுவும் ஏ இ த்ரீயும் இ த்ரீ என்ற வோல்டேஜும் மற்றது என்ன அந்த குறித்த எல் நீளத்தால் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக வர சிலைக்கு தான் இங்கே சமநிலை உருவாகும் அதாவது பூச்சிய மின்னோட்டம் வாரது அப்போ உங்களுக்கு சாம்பாடு ஒன்று போடல் மின்னண்டா கீழக்கு வி சமன் ரோ எல் ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டிங்கில் வி சமன் ரோ எல்ன்ற சாம்பாடிக்கு தானே அது என்ன எதுக்கு போட்டால் அந்த அழுத்தமான கம்பியில் உள்ளுகிற வோல்டேஜை கண்டுபிடிக்க அந்த வி அந்த வி எதுக்கு சமனாயிக்கும் என்றால் இ த்ரீக்கு சமனாயிக்கும் ஆக உங்களுக்கு நேரடியாக என்ன சாம்பாடு யூஸ் பண்ணி எழும் என்றால் இ த்ரீ சமன் ரோ எல் என்று சொல்லி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணது எழும் சரியா அப்போ இதுதான் இங்கே அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டா இன்னொரு விஷயம் மீக்கும் இங்கே ஒரு இ த்ரீக்கு சமாந்திரமாக இன்னொரு பேட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி செய்கிற விஷயங்களும் மீக்கும் அது என்ன விஷயம் என்றால் வந்து அவங்க எங்களுக்கு ரோடை பெருமதியை தர மாட்டாங்க சரியா அந்த ரோடை பெருமதியை தராத சுற்றியும் நாங்கள் என்ன செய்கிறால் அந்த ரெண்டு சாம்பாடு ஒரு நிமிஷம் சாம்பாடு எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறால் கீழுக்கு இன்னொரு இ ஃபோண்ட பெட்ரி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி அங்கே வந்து இரட்டை சாவியை பயன்படுத்தி ஃபெஸ்ட்டுக்கு இ த்ரீயை வச்சு பூச்சிய மின்னோட்ட சமநிலை ஒன்று எடுக்கிற மறுபாலும் கீழே சமாந்திரமாக வச்சுக்கிற இ ஃபோக்கு மாற்றி அங்கே ஒரு பூச்சிய சமநிலை ஒன்று எடுக்கிற பூச்சிய மின்னோட்ட சமநிலையை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சாம்பாடு நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று பிரிச்சுருந்தால் உங்களுக்கு அந்த ரோ வந்து கேன்சல் ஆகி போய்த்துரும் அப்போ அன்டைம் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் போட்டால் எப்படி வரும் என்றால் இ த்ரீ சமன் ரோ எல் ஒன் சரியா அதுக்குப்புறம் போட இ ஃபோக்கு போட சொல்லி இ ஃபோ சமன் ரோ எல் டூ அப்படி போட்டால் அந்த ரெண்டு சாம்பாடையும் பிரிக்க சொல்லி ரோ இல்லாமல் போய்த்துரும் சரியா அப்போ அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு அந்த வோல்டேஜ்களை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்டா அந்த இ த்ரீம் இ ஃபோம் தர சிலைக்கு அதில் ஈஸியாக ஒரு வோல்டேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக தான் தருவாங்க சரியா அப்போ அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக மற்றதோட வோல்டேஜ் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏழும் சரியா அப்போ இவ்வளவு தான் வந்து இந்த அழுத்தமானி பற்றிய ஒரு பேசிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போ இதில் வந்து இந்த அழுத்தமான சம்மந்தமான எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் உங்களுக்கு ஏசரி டவுட்ஸ் இல்லாட்டி ஏசரி பாயிண்ட்ஸ்கள் கிளியர் இல்லாமல் இருந்தால் வந்து அதை கீழே கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் நான் வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் தேங்க்ஸ